بعدی مشابقم برادر زاده میرزاده عشقی دکتر محمد میرزاده در مدرسه خرداد که می رفتم اول ایشون بود حتی یکی از معلمامون در جلفای اصفهان اومد منزل ما که تاکید کنه که بذاری من هنر بخونم در هر کار بعد که ترک تحصیل کردم یک دکتر ارمنی داروخانه ای داشت در خیابون سعدی پیش ایشون کار کردم ایشون نپذیرفت منو برد ثبت نام کرد هنرستان کمان مال گفت من اجازه نمیدم که تو بیای کارگری کنی تو بایستی بری هنر بخونی به این چه دلیل بودن که میرفتم در داروخانه های قدیم یه پشت پستو داشتن در واقع اونجا من طراحی میکردم در وقت بیکاری تو نگو ایشون دیده بوده طراحی های منو و آدم خیلی خوش سریقه با فرهنگی بود به هر حال به تشویق ایشون من رفتم هنرستان کمال مال سال 49 اونجا با آقای داوودی که رئیس هنرستان هنرهای زیباست و اونجا به اصطلاح مجانی درس میدادن به احترام کمال المرد به ماها ایشون گفت تو چند سالته مثلا گفتم 18 19 گفت سربازی نرفتی گفتم نه گفت تو حیفی اگه بیای هنرستان ما که بغل دستشه اونجا دیپلم بهت میدیم و میتونی بری دانشگاه و خارج از کشور و من رفتم روستای زادگاه هم طراحی کردم کنکورم قبول ندادم 16 مهر اومدم ولی با دیدن کارهام بدون کنکور قبول شدم و جاشگرد اول کنکور شدم در واقع با خودکار روی اون چیز نوشتن رو برد چیز یعنی منظور این که اطرافیان همه یک دلو یک زبان میگفتن که این باید سینه اکاش بشه هنرستان نگاه ما رو تغییر میده به ما یاد میده که هنر بطنش نوآوریه تقلید محض از طبیعت هنر محسوب نمیشه هنرمند از خودش یک چیزی می افساد به طبیعت یا کسر میکنه در هر حال با زیبای شناسی و فرهنگش که بحث بسیار پیچیده یه آغشته میشه بیاد بیرون یه تئوری تازه اومده بود که هر هنرمندی بایستی ریشه های فرهنگی خودش رو بتونه در کارش طوری بیان بکنه که غیر ایرانی هم خوشش بیاد اصلا مکتب سقاخونه در واقع پی همین ای بود که 1950 تا 60 وارد ایران شده بود مثل خط نقاشی که به امروز باب شده این ایده ها از اونجا اومده اینی که از همون بعد از دیپلوم من خیلی سریع به سبک فعلی خودم رسیدم اما به صورت نایفش به صورت نطفه ایش تا سالهای بعد از جنگ بینال گذاشتن علت این که بهترین جایزه حیعت داوری رو تریافت کردم شاید بخاطر این تلفیق موفق بین هنر ایرانی فرهنگ ارامنه وضعیت فردی شخصیت به اسطلاح انفرادی خود بنده و آموزه هایی که داشتن دو دانشکده هنرهای زیبا و هنرستان هنرهای زیبا دو تا آکادمی بسیار خوب ایرانی رو تهی کردن و پرسپکتیو خودم که مبتنیه به این که انسان در کره تفسیر میکنه آلم رزر تصفیری آرتیست هنری دتن سوژه هم ارجاع به خاطرات کودکیمه که کاملا ذهنگرایان است چون اونجا احساس میکنم یه زلالیت خاصی داره پارازیت کمتر توشه خیلی کلاسیکه تولید من اول فکر فکر میاد خیلی کوچیک شدهش میاد رو کاغذ مادی میشه انکاس پیدا میکنه بعد که انکاس پیدا میکنه از اون کوچیک به بزرگ میاد یعنی در واقع اتود کردن و متالک فکرایی که من پشت این کارا دارم و ایده‌ای که دارم گاه کاملا تصادفیه گاه یک حادثه معمول از روی خبر یا اینکه در اثر کار 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 میاره معروفه توی دخ... در دل کارام این ایده ها میاد در خلاقیت 
ام از اختراعات، ابداعات یه هنر رو بخشی از این بدونیم رو یک سری داده های درسته در صورت که هیچکی باور نمیکنه که رشته ما رو داده های درست باشه چون خلاقیت رو میشه پرورون اما بایستی داده های درست به ذهن برسه منبع داده های من بایستی شناخت باشه شناخت دیگه با تخیل سرکله نمیزنه با واقعیت سرکله نمیزنه بدون اون شناخت هیچ نوآوری رخ نمیده بدون نوآوری هم که آرت نیست یعنی ما تو علوم کشف میکنیم تو هنر رو خلق میکنیم شما الان کارهای منو میبینین زنبق گل خیلی کم از این گل ها ارجا به سند عکس بسیار از اون گلایی که تو شما میبینین کاملا از ذهنم کشیدم چیکار کردم ابزرویشن کردم یعنی مشاهده گری کردم گل خریدم اووردم کاشتم سبزش کردم نشستم مثل دوره رانسانس دونه دونه اینا رو کشیدم چند تا پرداره چه شکلی کنار هم میشینه این علامت بنز از بالا توی دایره است وقتی رشد میکنه چه شکلی رشد میکنه وقتی هم میاد چه شکلی خوش میشه و الی آخر که تو کارام دارم مستند بعد از اینکه شما اینو انجام میدی که یک دیتا به مغز یا آدم خلاق میدی و تخیلگرا تجسمگرا در واقع در کنارش هندسه هم بایستی بخونی بدون اون هندسه ای که الان من تدریس میکنم شما عملا نمیتونی نقاشیش کنی پس اتوماتیک باید سری واقعیت درگیری شما رنگ روغن رو ور میداری شروع میکنی باش کار کردن کم کم یاد میگیری چجوری سای روشن بزنی سای روشن پی میشه واسه سای روشن بعدی رنگ پی میشه واسه رنگ بعدی و مثل زنجیره به هم متصل میشه کدوم یکی خلق و سای ابتدا به ساکن اثر هنری خلق کردی که دومیش بنده باشم کجا هم چیزی نوشته شده کدا هم چیز اتفاق افتاده چرا از دور که من نگاه میکنم هنرمند پشت سپایی تو این فیلم های کوتاه این کارا میکنه اون قبلا همین با حال معروف مقدماتو داشته اما این چه چرا من نقد میکنم اینو چرا موزه میگیرم بدین اینکه صد راه خلاقیت میشین تفکر غلط با نشستن و متمرکز شدن و که نمیشه جابجا جا کرد رنگا رو که جدا از محیط هنر ایران اینا افرادی که من رو من تاثیر گذاشت تو تو روش کار اینا یکیش داوینچی بوده یکیش متیس بوده چون متیس خیلی هنرمند بزرگه به نظر من تاج در واقع نقاشی قرن 20 بعدش هم اینا زیاد رو من تاثیر گذاشتن و هنوزم میذارن من خیلی پیکاسو تماشا کردم یه کتاب پیکاسو دارم پرپره فقط به خاطر اینکه چیکار کنم شبیه اون نقاشی هم نشه و شما در طول این 25 سال با تئوری که دارم شما یه خط صاف تو کار من نمیبینین کسی توجه نمیکنه تو کارای من خط صاف نیست چون بر اساس اون انحنا متکیه بیکازو معکوسه رو سطوح صاف شکسته کاملا کوبیستیه منظور این که بیشتر ماتیس منو جذب کرده از همون نوجوانی و بیشترش هم از روش هاشون چیز یاد گرفتم این روش زندگیشون نوع برخودشون با کارشون چون اگه یه جوانی شروع کنه با طبیعت محشور بشه از طبیعت کار کنه حتی معلم زیاد خوبی هم نداشته باشه اینا رو کشف میکنه حالا اون مهمش اینی که آدم از کارش لذت ببره روز میگم آدم وقت که از کارش لذت میبره اون لذت حس میشه هگل در کتاب مقدمه بار زیبا شناسیش میگه خیلی دقت کردم ببینم مقاله میتونم پیدا کنم بر علیه هنر دیدم نیست در بوده همه چی هست نیست اما این پروپاکاندا واسه هنر نیست من میگم بیایم این کار رو بکنیم بگیم که اون هسته اصلی قلب تپنده هنر که زیباییه چجوری میشه بدون زیبایی زشتی رو کشف کرد؟ از داره حداقل منطق کلامی در منطق غیر کلامی ما رنگاری که میبینیم سیاسفید هم میتونیم کار کنیم شما تجربه من بارها نشون داده مخاطب وقت که رنگ میبینه به وجه میاد به خصوص نسبت رو پرمه هم درست چیده باشی یه جور زیبایی پدید میاره سخته برای من تجاسم جامعه ای که زیبایی درش هیچ نقشی نداره خیلی سخته برام